Grüß euch liebe Zuseher, herzlich willkommen auf meinem Kanal und in der Hardcore-Serie. Ja, heute geht es wieder um einen Hund, der es in diese Serie geschafft hat, und zwar um die Deutsche Doge. Gerne genannt in den englischsprachigen Ländern als Großer Däne, Great Dane. Doch die Deutsche Doge hatte im Laufe ihrer Entstehungsgeschichte schon sehr viele Namen. Die hieß auch Ulmer Doge, Bismarck Doge, Doge englischer Hund, englische Tocke. Die deutsche Doge hieß einfach nur Saurüde oder Harzhund und so weiter. Und ich sage Ihnen etwas, jeder dieser Bezeichnungen hat eine lange Geschichte und äh, man findet sehr viele gute Seiten, wo man sich darüber informieren kann. Dann würde ich jetzt alleine äh, in die verschiedenen Namen der deutschen Doge eingehen, äh, wäre ich mit dem Video wahrscheinlich fertig, wenn es dämmert. Das möchte ich nicht. Doch wie gesagt, offizieller Begriff, die deutsche Doge auch bekannt unter Great Dane, speziell in England, Amerika und so weiter, also der große Däne. Doch hat die deutsche Doge, so wie wir sie heute kennen, eigentlich nichts mit Dänemark zu tun. Die echte dänische Doge ist der Proholmer. Das Video, das ich zuletzt gemacht habe, ja, soll so sein. Kurz einmal eingetaucht in die Geschichte der deutschen Doge. Irgendwann einmal fand ein Hund, eine Kreuzung aus Irish Wolfhound, vermutet man, und Mastiff, den Weg zum deutschen Adel. Diese Hunde waren recht schnell beliebt und hoch angesehen. Ja, da gab es verschiedene äh, Kasten unter den Hunden. Ich sag mal, da gab es die Kammerhunde, die Leibhunde und die Saurüden. Die Kammerhunde hatten stets goldene Halsbänder, hatten eigene, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, Privilegien. Ja, dann die Leibhunde hatten silberne Halsbänder, die hatten wieder andere Privilegien. Doch stets waren Leibhunde und Kammerhunde dazu da, ihre Besitzer zu bewachen, ihnen Gesellschaft zu leisten, zu beschützen, während die Saurüden rein zur Jagd verwendet wurden. Doch auch da gab es Unterschiede zu den Vorfahren der deutschen Dogen, die als Saurüden verwendet wurden, im Vergleich zu anderen Hunden. Denn diese Hunde waren derartig wertvoll für die Adeligen damals und beliebt, dass man sie nicht im selben Moment auf das Schwarzwild losließ, wie die niederer angesehenen Hunde. So kamen zuerst die Saufinder zum Zug, danach die normalen Saubacker und erst als das Wild äh, gehalten wurde, dann wurden die deutschen Doggen, die Saurüden damals gut gepanzert, ebenfalls aufs Schwarzwild losgelassen. Doch nicht nur das Schwarzwild ge gehörte zur Beute der deutschen Dogge, sondern auch der Bär und der Hirsch. Das heißt, deutsche Doggen waren eigentlich immer, sage ich mal, harte Jagdhunde. Auch wenn sie Privilegien genossen gegenüber den anderen Jagdhunden, dennoch hatten sie es mit Wildschwein, Bär und Hirsch zu tun. Und jeder, der sich etwas mit der Materie befasst, kann sich denken, dass das schon ziemlich starke, mutige Hunde gewesen sein müssen. Ja, deutsche Dogen gehören mit dem Irish Wolfhound heute zu den zwei größten Hunderassen der Welt. Ich weiß, meine erste Begegnung mit einer deutschen Doge, das war eine schwarz-weiß gefleckte deutsche Doge und äh, die sah ich des Öfteren, wenn ich in die Schule ging, die hat mich derartig beeindruckt. Ich hat sie jedes Mal am Hosenboden gesetzt. Ich war ein Junge mit äh, sieben, acht Jahren und der Hund war, also ging mir sicher über den Kopf damals. Und die zweite deutsche Doge sah ich mit etwa elf Jahren. Wir begannen gerade mit dem Hundeabrichtersport und waren auf einer Ausstellung im 22. Wiener Gemeindebezirk im Donauzentrum und da stand vor mir, ich war elf Jahre alt, da stand vor mir eine gelbe deutsche Doge, ein Rüde und der dürfte schon länger nicht draußen gewesen sein und der musste sich entleeren und heute weiß ich, der hat nicht markiert dort, sondern der erleichterte sich, denn er ging, ich kann mich noch genau erinnern, etwas in die Hocke und ließ dort Wasser und ich sage Ihnen was, liebe Zuseher, das war ein See, ein See, also als hätte sich dort ein Pferd entleert. Ja, auch dieser Hund ging mir über den Kopf drüber. Wir wissen, deutsche Dogen erreichen teilweise Schulterhöhen bis knapp einen Meter und ich glaube, den äh, Rekord im Guinness Book of Records, äh, ja, habe ich eh richtig gesagt, Guinness Book of Records, erhält eine deutsche Doge mit 1,10 Meter, 1,11 Meter elf Schulterhöhe, ich weiß es nicht ganz genau, doch das sind einfach Riesenhunde. Ja. Heutzutage werden deutsche Dogen, soweit ich weiß, nicht mehr als Jagdhunde verwendet. Doch sie sind beliebte Begleithunde, Wach- und Schutzhunde. Warum ist die deutsche Doge in der Hardcore-Serie 
Sie gelten ja als sanfte Riesen. So wild sie waren, so, sage ich mal, entschärft gelten deutsche Dogen heute. Selbstverständlich, wie gesagt, ich sage das so oft, Hunde sind Individuen und es wird auch die eine oder andere deutsche Dogge da draußen geben mit dem Wesen eines, sagen wir mal, scharfen Dobermanns. Wir selbst haben hier in Neudörfel eine sehr schöne deutsche Dogge, die, das habe ich schon mal erzählt, hier und da mal beim Fenster raus protestiert, wenn ich mit meinem Hund vorbeigehe. Die hat einen extremen Pass. Da wackeln die Fensterscheiben überall. Ein guter Wächter, soweit ich beurteilen kann beim Vorbeigehen, aber die schlagt an, wenn wir da vorbeigehen und da bekommt man, also da, da, das ist schon sehr respekteinflößend. Ein so ein großer, riesiger Hund, wenn das seinen, seinen Pass loslässt, gell? also ist schon ein Unterschied, ob da ein Chihuahua rausbildet oder eine deutsche Toge, gar keine Frage. Doch wie gesagt, nochmal, weshalb ist der Hund in der Hardcore-Serie? Erstens bin ich der Meinung, dass man eine deutsche Toge nur halten kann, wenn man über Haus mit Grundstück äh, verfügt, wo der Hund äh, stets Zutritt hat. Außerdem glaube ich auch, dass es unbedingt notwendig ist, absolut fit zu sein, sowohl geistig als auch körperlich. Und es ist auch bei der deutschen Toge meiner Meinung nach sehr wichtig, fundiertes Hundewissen zu besitzen. Ja. Schauen Sie, ich gebe kurz mal ein Beispiel. Viele, viele Leute da draußen, die es noch niemals mit Riesenrassen zu tun hatten, ja, die noch niemals äh, Molosse an der Leine führten oder andere sehr große, schwere Hunderassen äh, führten, die unterschätzen solche Informationen oftmals. Ich weiß das, ich habe das schon oft selbst auch gehört, ja, den halte ich schon oder das würde mir schon gelingen, dass ich den halte. Äh, ich möchte Ihnen vielleicht kurz ein Beispiel geben, aber wenn Sie mit einer deutschen Toge, mit einem erwachsenen Hund unterwegs sind, nehmen wir mal einen Hund mit knapp 90 cm Schulterhöhe und knapp 80 Kilo Gewicht. Sagen wir ein Rüde, der nicht gut erzogen ist und keine gute Leinenführigkeit hat. Ja? Das heißt, das ein oder andere Mal ins Ziehen verfällt. Und auf der anderen Straßenseite von Ihnen eine läufige Hündin vorbeigeht und Ihr Rüde unbedingt zu dieser Hündin hin will, abschaltet sie nicht mehr zu ihm durchkommen und er Ihnen nicht mehr folgt. Liebe Zuseher, alle, die das unterschätzen, Sie machen einen Fehler. Wenn ein Hund in der Manier einer deutschen Toge mit knappe 80 Kilo und knappe 90 cm Schulterhöhe zu ziehen beginnt, ist das so, als hätten Sie ein Auto an der Leine, das den ersten Gang einlegt und wegfahren möchte. Dieser Hund wird Sie an sein Ziel bringen, glauben Sie mir, wenn Sie nicht irgendwo einen Anker werfen können. Das ist so. Ich weiß, dass viele Menschen, die solche Hunde noch nie an der Leine führten, dieses Problem unterschätzen. Viele, viele auch nicht, aber viele unterschätzen das. Wenn so ein Hund zu ziehen beginnt und wohin möchte und Ihnen nicht mehr folgt, dann gehen Sie mit. Glauben Sie mir das. Sie gehen mit. Ich weiß schon, der eine oder andere mit Ärmeln wie ein Baumstamm würde jetzt sagen, nein, den halte ich, aber auch Sie gehen mit. Glauben Sie mir das. Der Hund ist an der Leine, der hat vier, vier Beine, der hat 80 Kilo und der schiebt an, Sie gehen mit. Und wenn Sie 150 Kilo haben, gehen Sie mit. Das ist so. Auch wenn Sie sich danach irgendwo fangen oder den Hund abfangen können, wieder zu ihm durchdringen oder sich um einen Laternenpfahl äh, wickeln, doch die ersten Meter gehen Sie mit diesem Hund mit. Und das alleine schon ist ein Grund, weshalb dieser Hund meiner Meinung nach in die Hardcore-Serie gehört. Ja? Gut erzogene deutsche Dogen sind ein Traumgenuss. Das sind für mich wunderschöne Hunde. Wenn eine deutsche Doge einem entgegenkommt, ist das ein Erlebnis für Hundefans. Ja? Diese gewaltigen, doch eleganten Hunde sind einfach schön anzusehen. Und wenn die gut erzogen sind, wie gesagt, ist es ein Genuss, diesen Hunden für einige Minuten oder was Gesellschaft zu leisten. Mir gefallen sie sehr gut. Außerdem sind es sehr gute Wachhunde. Deutsche Dogen auf einem Grundstück, das passt zu 100 Prozent. Was ich noch sagen möchte ist, Unbedingt aber notwendig, wie gesagt, ein Haus mit Grundstück, denn in einer Wohnung wird eine deutsche Toge zu viel Platz einnehmen. Wenn das nicht eine sehr große Wohnung ist, ja, doch deutsche Togen sind Riesenhunde. Die sollten schon raus können in einen Garten, ja, und zum Schlafen in die Wohnung rein. Und im Winter, ja, 
Sie wissen, was ich meine. Aber nur in einer Wohnung, eine deutsche Toge nur in einer Wohnung zu halten, ist meiner Meinung nach keine gute Idee. Es wird klappen, bei dem einen besser, bei dem einen weniger, aber optimal für den Hund ist es nicht. Und wie gesagt, äh, absolute Fitness unbedingt notwendig. Fundiertes Wissen, um den Hund äh, richtig erziehen zu können. Äh, mein Fazit zu diesem Hund, ein Top-Hund hätte ich die Möglichkeit, ja, ist sicher auch ein Kandidat für mich, weil sie mir unheimlich gut gefallen. Äh, gefallen. Noch was äh, zur deutschen Dogge, das sind leider auch Hunde, die zu diesen Hunderassen gehören, welche eher geringe Lebenserwartung haben. Ja? Also deutsche Dogen gehen oft schon mit sieben, acht Jahren von uns. Ja? Eine genetische Sache, äh, da gibt es verschiedene Vermutungen, warum das so ist. Ich möchte da keine Spekulationen oder hier nicht spekulieren oder Vermutungen aufstellen. Ja, Riesenrassen werden oftmals nicht so alt wie kleine Hunderassen und die deutsche Dogge äh, macht da keine Ausnahme. Also sechs, sieben, acht Jahre, sie werden leider nicht sehr alt. Doch ansonsten Top-Hunde. Ja. Sie brauchen vielleicht etwas mehr Futter, dafür sind sie pflegeleicht, was das Fellkleid äh, betrifft. Äh, ihre Stimme könnte etwas laut sein, wenn sie melden. Ja, also, man darf nicht sehr lärmempfindlich sein, wobei aber die deutsche Dogge kein Kläfer ist, normalerweise, ja, ist aber dafür kein Hund, der ständig normal auf Streit aus ist, zum Glück. Eine kampflustige deutsche Dogge ist mit Sicherheit kein Vergnügen, ich möchte auf keine treffen, ja, sonst gibt es nichts mehr viel zu sagen, ein Hund, der aber dennoch den Verbleib in der Hardcore-Serie meiner Meinung nach verdient hat, allein aufgrund seiner, ja, seines Auftretens. Ein herrlicher, wunderschöner, eleganter, riesiger Hund, der in die richtigen Hände gehört. Liebe Zuseher, es hat mich gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und kann nur mehr sagen, das war's schon wieder.